是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。上柳树，梦醒。见帝君，感觉如何？我没事啊，我我怎么了？你当真毫无所感？罢了。帝君，我到底怎么了？无需多虑，只是一股邪气侵入到你体内，我以为你驱逐出去。多谢帝君。我看你的秋水毒似乎有些复发，平日里。要多加调息，季恒明白。帝君，季恒，季恒有一事相求。何事？季恒曾听女君说，今年平婆果树结的果子，对治秋水毒有奇效，所以……所以，你想要平婆果，来清除余毒？是，还请帝君。看在我父亲的情分上，能够把平婆果让给我。既然如此，那就拿去吧。谢帝君。可是，可是九哥公主那，不知道该怎么跟她交代呢？无妨。我本就没打算让他拿到平婆果。九哥，恭喜你呀、啊！没想到你剑法如此了得，往年都是皇兄摘得桂冠，今年连皇兄都不是你的对手，这还得多亏了蒙少承让呢。哪里，确实是九哥公主技高一筹，在下拜服。尤其是公主在半空中望天揽月那一招。十分精妙，还让本少想起了凤九殿下。皇兄，今日是替九哥庆贺，你别老说你自己的事儿行吗？啊，是是，是本少失言了。哎，只可惜帝君要去照顾乐师，竟然不能来赴宴，不然还可以同帝君讨教几招。二皇子，蛇阵到底有什么玄妙？若是集我们众人之力齐攻。强取平婆果会怎样？其实这蛇阵除了是上古之阵外，里面还存有一个相当危险的结界。若蛇阵开启，触及结界，巨蟒必定不死不休。避开那处结界也不行。可怪就怪在，谁也不知道那结界究竟处于何处。会不会是那个不能提及的人？齐律，慎言。来。喝酒，好，请，请，请，来。
。九哥，奖品到了。九哥，奖品到了。慢点，恭喜啊！恭喜恭喜、啊、恭喜，恭喜啊！不是说明天才会有奖品吗？夫子说奖品准备好了，今日就给你。幸好没白忙活一场，好不容易得到了，快看看长什么样吧！是啊是啊，对对对，是啊、快点来看看，表面表面，就是。这怎么回事啊？这怎么是桃子？啊？是啊，就是啊，是不是夫子弄错了？我回去问问。原来帝君让我带来的一篮子蟠桃是做这个用途，你们比翼鸟一族也太不着调了。第一名该得个什么奖品？难道临赛前一晚才能定下来吗？这一篮子蟠桃可都是顶尖的，都是帝君的心意。平日里我要吃一个，还要受父君的不少眼色，不如今日就开个小宴，让大家一起共享，如何？这桃子你们分了吧，我对桃子没什么兴趣。这可都是九哥公主的面子啊！哎哎，这究竟怎么回事啊？就是啊，怎么变成桃子了？不是桃子，是帝君他为什么要用一篮子蟠桃来换掉平婆果？他明明知道我有多想要得到那颗果子，为了得到那颗果子，我有多用心，他也是看在眼里的。为什么还要换掉？都到这个时候了，还在戏弄我吗？九哥公主，请留步。老师并未在附近，我是背着老师特地来寻九哥公主的。其实，这解忧泉旁的平婆果，我也一直想要，所以，所以我前夜特地去求了老师。没想到老师立刻让连宋殿下去取了一篮蟠桃，从女君处换来了平婆果给我。我知道，这次参赛你是为了平婆果去的。心中思来想去，还是该同你讲一声。所以，你在比赛之前就已经知道我们拿不到平婆果。是啊。那，那，你的那颗平婆果，你愿意分我一半吗？你要我拿什么换都可以。我此次专门来告知公主，就是想公主明白，这平婆果，我不能同你分。此外，还有一个不情之请。从此，还劳公主离老师远一些。说我不晓得你为什么同我讲这些。那既然平婆果你不愿意分我一半，那你我之间也没什么好说的了。我知道，这样的话由我说出来，公主心中定然十分不悦。但我也是为了公主好。这些时日，老师对公主另眼相待，想必公主心中也有所动摇吧。老师他不知活了多少万年了，纤手漫长。也难免感到无聊寂寞，凡事爱个新鲜。九哥公主，你确实聪明美丽，或许觉得老师有情于你，也实属情理之中。但老师，他只是将你看作一个不同以往的新鲜玩伴罢了。若是公主深陷其中，只会徒增伤悲。我早就知道。
早就明白了。平婆国花了那么大力气，吃了那么多苦头，却抵不过金衡在帝君面前平平淡淡的几句话。帝君要哄金衡，其实还有许多其他的宝贝，但我就叶青提，却非平婆国不可。就算这些事，帝君他仅将我当做一个娶了的新鲜玩伴，我这个玩伴做的也还算称职。如果他愿意将果子分我一些，我可以继续当他的玩伴。他让我做什么，我就可以做什么。三殿下，嗯。三殿下，这是何意啊？司命，听说你酒量浅，一喝酒便口无遮拦。小仙确实是有这个毛病。我知道你有难言之隐，你看，我来灌你酒，你喝完以后，酒后吐真言，我能知道我想知道的事情，你也无愧于所要保守的秘密。对不对？秘密。三殿下说的是凤九小殿下和帝君的事儿吧？哎，我本以为小殿下和帝君无缘无分，我顾忌青丘和小殿下的颜面，才瞒下了种种，生怕的伤心。可如今，如今就连石头都能看得出。帝君对凤九早已有情，你还顾忌什么？这事儿就得从小天。下隐瞒了身份，进入太成宫做仙娥说起了。帝君在里面吗？他不在，你回来慢了三四步，他刚离开。姬恒抱了只受伤的灵狐来寻他，他给那灵狐输了点仙力，先保了他一条命，然后又喂了颗丹药，便带他回九重天了。我听说，好像是同他当年走失的那只狐有点像，所以才大发慈悲。哼，把姬恒诓得好生感动。若不是姬恒修为不够，不能出谷，怕是早跟着去了。姬恒，去送冰块脸吧，老子不是很想看见他，所以在这儿等你回来，带你去吃酒。齐恒抱了一只小狐狸来找他。嗯，依老子看，冰块脸没个三四日，应该是回不来。你找他有急事？你说帝君没个三四日回不来，那肯定是来不及了。明日平坡国就要被摘下来。其实，我知道你找冰块脸什么事。我偷偷听到齐恒找他要平坡国，你都不知道冰块脸有多黑心。他从来没打算把平波果给你。我知道。你怎么会知道？姬恒，小燕，你还好吧？大不了，老子赔你一醉方休。改日再说吧。哎。
，叶蜻蜓，既然我曾经允诺过你，那我就绝对不会适应。楚林，嗯、哎，你家帝君是不是回来了？是啊，快带我去找他。呃，可可他又离开了。什么？他又回梵音谷了？他可曾说了什么？帝君说了些奇怪的话。他到底说了什么？帝君问我，若要把一个人干掉，但又防止有人为他伤心，要让所有人都感觉不到这个人凭空消失，有没有什么好的想法？这个傻子。以我的修为，怕是不能同这些巨蟒来缠斗。倒不如用我毕生的修为筑起一个仙罩来护体。毕竟帝君的天罡罩一直系在我身上，总能保我一命吧？我先冲进去，取到平坡国，我就立马冲出蛇阵，还有一丝希望。不能随身移动，可若为了保命，一直躲在天罡罩处，别说拿不到平坡谷，只怕被人发现。那青丘和比翼鸟一族，必定再劫仇人。即使桃花酿再美味，酒多伤身，本君不许小酒如此贪杯。只有这小红釉真饮，才与你这四海八荒独有的小红壶最相配，入口顺滑，更甚鲜酿。快过来，与本君共饮。鼻翼鸟一族的贫婆果，对于凡人而言有“生死人肉白骨”的功用，这个你有否听说过？嗯，怎么了？凤九曾因报恩之故，被一个凡夫所救过。这个凡夫因他而死，后来他回了青丘，再想救回他。贫婆果这桩事，我感觉凤九的反应挺奇怪，便回九重天询问司命，倒是问出了一桩和你有关的事情。小白的事同我有关系，很正常。据司命所言，凤九当年为了救人，将自己的皮毛出卖给玄之魔君聂初银。聂初银霸占他的皮毛之后，另借了他一身红色的灵狐皮，暂顶着。
你的意思是，我走失的那只狐狸是小白。听说他小时候被你救过一命，一直对你念念不忘。多年前太成功采办仙娥时，凤九央司命将他弄入你宫中，当仙娥。但不晓得，为什么你一直都没有注意到他？后来你被困在十恶莲花镜中，他去救你，化作灵狐。跟在你们身边，听说是想打动你，可后来，你却要同姬恒大婚，是不是有这么桩事？你同姬恒大婚前，他不小心伤了姬恒，你让崇林将他关了起来，又许久没有理过他。后来崇林看他实在可怜，将他放了出来，可姬恒养的那头雪狮。差点将他弄死，幸好后来被司命所救。据司命所言，那次他伤的实在是重了，在他府上足足养了三日，才养回一些神智。你不理他，又不管他，也再没找过他，所以他伤好了之后，直接回了青丘。当时。怪不得你上天下地再也没有找到我的，我就觉得奇怪，一只灵狐而已，即便是突然走失，也不可能走失的这样彻底。东华，我琢磨这些事，多半你毫不知情，所以特意跑来告诉你。你说的不错，我的确不知。现在小白的心里大约还在记恨着我，我想想应该怎么办。这原本第一名的贫婆谷，非要被你临时换成什么一篮子蟠桃。我当时看凤九的脸色就不大对，所以你还是先去看看他，怕他出个什么万一。小白的脸色不好。你以为他当初为什么去凡间？那个凡人，就是你当时在凡间历劫时的大将军。他是因为你去的凡间。现在他为了救人，好不容易到手的贫婆国，又被你轻易换走。他的脸色怎么会好？所以赶紧让你去看看他，以免误会越来越深。我以为他要贫婆国是为了……别过脸！你太让老子失望了！你怎的还有闲心在这跟人站着聊天啊？老子虽然喜欢姬恒，但也瞧不上你，把原本该是小九的东西拿去送给姬恒讨他欢心的样子。小九现在知道你从来就不曾打算把贫婆国给他，伤心的不知道跑哪儿去了。你说小白怎么了？医院有什么状况？小白，不好，有人闯入了蛇镇，快去解忧泉。是谁？是谁要夺平婆谷
拜见东华帝君。小九，你这三百年的修为，如何敌得过护国的四位巨蟒？怎么回事？禀帝君，九哥公主误入蛇阵，被四位巨蟒攻击，身受重伤，后来正好被蛇阵中的阿兰惹之梦困住。你刚刚说阿兰惹之梦，那阿兰惹是何许人？阿兰惹，是臣的妹妹。已经过世很多年了。阿兰惹自小被石雕中的四尾巨蟒养大，后来枉死而不得往生，因此他的执念化作一个梦境，在蛇阵中飘荡。如果有谁惊动了这四尾巨蟒，便有可能坠入此梦境中。竟有此事！曾有传言，坠入其中之人，若定力不佳，心性不够强大。将永远不能走出，徒留其中永眠，直到周身仙力修为被尽数吸食，以致灰飞。此言差矣。阿兰惹之梦原本就是虚妄之言，如何可以当真？此言若是空穴来风，那为何九哥公主深陷其中？这都闭嘴！上仙在此，都勿多言。冰块脸，小九是因为你才陷进去的，快想办法救他。帝君。九哥公主如今深陷其中，可有法子救出啊？听说要看破梦境，一则靠卷入梦境之人自行看破，走出来；这二则需要另一位与之亲近之人，一同进入，将他带出。如此说来，必须得有人通过蛇阵。那要不我去吧，我与九哥公主相熟。你瞎闹什么？凭你？且不说与这四尾巨蟒搏斗本非易事，据说这个梦境极其容易破碎，一旦破碎，陷入其中之人轻则重伤，重则没命。那怎么办呢？对了，要不将护体仙杖住得更厚实些，避开与那巨蟒厮杀，任他们攻击，以保梦境的完整，直接进入梦境将人带出。万万不可！此梦境极其排斥强者之力，若想进入其中，必先卸下周身的仙力，以反者之体方可顺利进入。否则的话，梦境亦有可能破碎。若是卸掉周身仙力，又如何与那巨蟒相抗呢？小九岂不是凶多吉少？这一趟，我去吧。帝君。这蛇阵异常凶险，你独自前去如何能行？这事还是不要冲突。我们这么多人，要不然……连宋，我有两件事托付于你：其一，如果最后只有他一人回来，将他平安带回青丘，然后再去昆仑虚找一趟墨渊，就说我将妙意渊托付给他，他知道是什么意思。其二，既然他是因为这个果子才掉入蛇阵。我必完成他的心愿，带他出来，凡你亲自将平坡谷交给他，让他去救他想救的人。好，你虽近年来打架打得不那么勤，手脚怕是钝了，但这几条蛇也缠不死你。你为何要卸下周身九成法力？你若有不测，四海八荒又如何？杜华，帝君，我对朋友还是不够义气，压根儿就没想过卸去树立，独闯蛇阵。冰块脸义薄云天，老子敬佩他。
淹没，忘了说，专注一去无踪。梦到过一遇编织的夜色，那是你停不下的诺。这把荒的规则，看破难说破，无言若何？复活相生，相克。你怎么来了？我是不是在做梦？是不是很害怕？不怕，我来了。三殿下，眼下该如何是好啊？今日就先请诸位散去吧。不过，还需列位牢记，今日之事什么都没有听到，什么都没有看到。若是今后本座听说了什么，恐怕要拿你们全族的前程来担待。是是，三殿下。我好像一直在等你，但我心里明白，你不会来。现在你来了，我很开心。我来陪你。我晓得你马上就是要走的。我记得我好像总是追着你的背影看着你。现在我追不动了，我真的好困。这次我不会走。睡吧，小白。睡醒了，我们就到家了你一定觉得我很可笑吧？你有什么可笑、啊？千错万错都是他冰块脸的错。当初要娶你是他亲口答应的，虽说你放他鸽子可能让他不痛快吧，可是你都这么做小伏低给他面子了，他竟然敢不回心转意。这种不识好歹的家伙，有什么好为他伤心的？你知道孟浩吗？我知道，当初冰块脸征战八荒，统一六界。孟浩是他坐下“攻无不克，战无不胜”的名将。他是我父亲。难怪那日你能从冰块脸那儿拿到拼搏果。你果然还是听到了。其实，小九已经答应，若是他拿到拼搏果，会分一半给你。可是有些东西是分不了的。帝君身边的重灵仙者，对当年的事情也略知一二，所以他以为帝君对我有恩，我自当肝脑涂地的相报。每次开古讲学，他便会召唤我服侍帝君左右。若非如此，我也不会不计教训他，再陷入另一段感情。数百年来，人
陷由他越陷越深。细想一下，我和知鹤其实也没什么不同，可笑此前，我却看不上他。对于帝君而言，大约这世间的女子只分为两类，一类是唯一能做他帝后的人，而另一类。是其他人。小燕啊，今日同你说了这么多，是想求你对我断情的。我想了很久，为何他不选择我做那个唯一？今日我终于明白了，所谓因果没有为什么，只是机缘所致罢了。既然我喜欢他，我就想试一试，试试，也许终有一日，这个机缘会转到我头上的。最后的最后，你君会选择谁？还未可知，对吗？皇兄，皇兄，你要去哪儿啊？你再不停下，我就喊人了。看到时候女君让不让你去？杰律，这都什么时候了？你别胡闹！胡闹！究竟是我胡闹，还是你要去做一些不让女君知道的事？小九，他是我朋友。我知道，小九也是我的好朋友。可是东华帝君都进去了，他都没办法，你又能如何呢？皇兄，你别丢下我们。你怎么知道我要？你一定是要亲自入梦。如果救不了小九，就跟他同生共死，对不对？你的性子我还不知道吗？我不能让你去，你可是比翼鸟族未来的王啊！就因为我将来是比翼鸟族的王，所以我更不能让我的朋友在我的族内出事。杰律，我如果连自己的朋友的安危，都能眼睁睁的袖手旁观，这样的王，你相信吗？乖，赶紧回去。皇兄虽没什么本事，但这份担当不能丢。况且，小九。我真的放心不下，一想到他一个人在阿兰惹之梦，孤零零的，什么都不知道，我就坐立难安。这回算皇兄欠你的，等我回来，在醉里先请你吃一顿，嗯，嗯，千万别跟母君告状，我快去快回。小燕，干嘛、啊？老子刚被姬恒拒绝，心情正不好呢。皇兄他要入梦救人。什么？他去掺和什么？就他那三脚猫功夫，冰块脸都凶多吉少。他这不是去送死吗？小燕，你办法多，他又真当你是好朋友。你想想办法，劝劝他，别让他做傻事啊。你先别急，就算他想进去，连宋也不会让他进去的。天族的人虽说虚伪，这点担当还是有的。若真到了要入梦的时候。连宋不会让别人代劳，定会亲自进去的。嗯。不过这个梦境早晚都要解决，我过去看看。你就别去了，那梦境不知道什么时候就会崩塌。你还是先回王宫吧。我得跟你去帮忙啊！傻子，看不出来嫌弃你啊？我。我们这么多人，哪轮到你一个小姑娘做这些事啊？哼，乖乖回去，等我好消息。你看，这里水月潭的景色，竟然和梵音谷里如此不同。看来我们已经在阿兰惹之梦里了
此番，我同你一同进入了阿兰热之梦。有我在，不会让你受任何伤害。九儿也该到了出嫁的年龄了吧？母亲说的是。是啊，一定要给九儿找一个如意的郎君。嗯，是啊。<笑>哦，九儿多大了？回母亲，九儿已经有三万多岁了。啊，我们九儿的容貌和性情，必定要嫁个三代以上的世家子弟，必定要是个手握重权的世家子，这样才有前途。我们九儿长得这样好，自然要寻个相貌同她一样登对的。嗯，将来生出个小虎崽才更冰雪可爱。不辱没咱们赤狐族和九尾白狐族的名声。我，我有喜欢的人了。哦，是谁呀？是，糟了，我到底要不要把我喜欢帝君的事情告诉他们啊？但如果说，帝君除了长得好看以外，在姥姥眼中简直一无是处啊，怎么办啊？啊，是。醒了，可有不舒服的地方？帝君，他怎么会这么温柔的待我？这一定是个梦境。既然是梦，倒也可以圆一些未尽的梦想。